Hello guys, welcome back to my channel. Ngayon meron lang akong tuturo saglit. Uh, what if nag brown out sa inyo and uh, kailangan mo mag wifi, hindi ka makapag wifi. So alam naman natin ngayon, mahirap ang walang wifi. Meron lang akong tuturo ng konting tips kung meron kang battery ng sasakyan or power bank. So nakadepende sa modem natin kung ano yung required power na kailangan natin. So dito, ang gagawin natin, meron tayong battery ng motor. Pwede rin battery ng sasakyan kung gusto ninyo. O kaya battery ng solar. So basta 12 volts. So usually kasi ang mga router ngayon or modem is 12 volts yan. So saktong-sakto yung mga battery natin. And guys, don't forget to subscribe to this YouTube channel. So simple lang po yung process na gagawin natin. Battery lang tsaka itong DC power connector. So naka-open wire lang to. So ang gagawin lang natin dito is kailangan lang natin mahanap yung kung nasaan yung positive tsaka negative. So ganito, ilagay muna natin yung dalawang wire. So yan, kailangan natin gumamit ng tester para malaman natin kung nasaan ang positive at negative. Guys, importante ito. Dapat ang positive nito is laging nasa loob. So, itong red probe yung positive. Dapat yung nasa loob niyan. Yan ang magiging positive natin. Yung labas ang negative. So, pag nagkaroon ng minus dun sa ating reading, so, ibig sabihin baliktad yon Ang positive ay nasa labas. So, baliktad rin lang natin yung wire sa battery. So, nakakuha tayo ng 9 volts. So, medyo mahina na kasi itong battery na to dahil matagal ng stock. Pero, pasok naman siya sa requirements voltage ng aking router. So, pa pwede na to. So, yung isang way naman natin is yung power bank. Kaso, 5 volts lang ang binabato ng ating power bank. So, bibihira na lang ang router ngayon na may 5 volts. So, ganito rin naman yung ginawa ang connector, USB to DC jack. Same pa rin, ang positive is nasa loob. Then, after na natin mahook yan, pwede natin isaksak doon sa ating router. So, may kita nyo, magkaka-power na yung ating router. And then, kukuha na yan ng internet. So, wait na lang natin hanggang sa gumana yung wifi. So, punta tayo sa ating cellphone, open natin yung ating wifi. Then, may kita natin, connected na yung cellphone natin sa wifi. So, ganun lang kasimple guys, kung wala tayong power, walang kuryente sa bahay, pwede natin gamitin itong simple trick na to para magka-power yung ating modem. And may linya pa naman yung internet yan, kaya nakakasagap pa rin yan ng internet. In case of emergency, para always connected pa rin kayo. So, kung nakatulong to, please like, comment, and subscribe. See you guys next time.